स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हम लोगों ने अभी तक हेरिडिटी क्या है क्यों है किस लिए है समझ लिया है आज हम देखेंगे कि एवोल्यूशन किस तरीके से होता है और एवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है तो देखो जब भी कोई इनहेरिटेड ट्रेड्स में धीरे 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 चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस धीरे धीरे स्टेबल हो जाते हैं और हर जनरेशन के बाद वो थोड़े थोड़े चेंजेस और बढ़ते जाते हैं हर सब्सिक्वेंट जनरेशन में जब ये चेंजेस बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि इस स्पीशीज़ में कुछ ऐसे चेंज आते जाएंगे कि अपने आप को बेटर अडाप्ट कर पाए या फिर कुछ ऐसे रैंडम चेंज आ जाएंगे जिसके कारण ये पुरानी स्पीशीज से थोड़ी अलग हो जाए और हम कहते हैं कि ये इवॉल्व हो गई है या विकसित हो गई है तो जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब ऐसा माना जाता है कि एक लौता सेल था अर्थ पर और उसी सेल में चेंजेस हो हो के हो हो के पहले इतने सारे अलग अलग टाइप के सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बने फिर उनमें और चेंजेस हुए इतने सारे मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बने और आज की डेट में एक सिंगल स्पीशीज़ में भी उसके जैसी मिलती जुलती दो चार स्पीशीज मिलती हैं हम जानते हैं जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं तो ये स्पीशीज एक दूसरे से सिमिलर थी पहले या कॉमन एक्सिस्टर शेयर करती थी फिर ये यहाँ से डाइवर्सिफाई हुई हैं तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये हुआ है सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से तो अर्थ पे सबसे पहले ये सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही थे जो आए थे और इन सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के आने के बाद ही उनमें धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ कुछ चेंजेस आए और ये वेरिएशन एक्यूमलेट हो होकर इतनी सारी डाइवर्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए तो हमारे पास आज इतने सारे ऑर्गेनिजम्स भले ही हैं बट ये सारे ऑर्गेनिजम्स पहले एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से निकल के ही बने थे और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो उनके पास प्रेजेंट होता है एक कॉमन एंगसिस्टर तो एक सिंगल कॉमन एंगसिस्टर होगा और उसी कॉमन एंगसिस्टर से इतने सारे लाइनेजेस निकली इतनी सारी वेराइटी निकली और आज की डेट में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि आइडिया ऑफ एवोल्यूशन पूरी तरीके से बेस्ड है कॉमन एंगसिस्ट्री पर कि कॉमन एंगसिस्टर्स थे वहीं से अलग अलग स्पीशीज आई हैं तो एवोल्यूशन हुआ है और हम एवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए पीछे जाकर ये देख सकते हैं कि कब हमारे पास कॉमन कैरेक्टर्स आए थे इस चीज़ को समझने के लिए कि एवोल्यूशन होता कैसा है हम कुछ इमेजनरी एग्जांपल्स लेंगे ये इमेजनरी एग्जांपल्स हम एन सी के हिसाब से पढ़ेंगे एन सी के हिसाब से दो कंडीशन हमें पहले डील करनी है देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा हमने ऐसा अज्यूम कर रहा है कि एक छोटा सा एरिया है छोटा सा ग्रास का एरिया जिसमें रहते हैं कुछ बीटल्स और ये बीटल्स होते हैं ऐसे रेड कलर के एक खादी बीटल में डीएनए कॉपिंग के टाइम कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया था कि कुछ बीटल्स हो गए थे ग्रीन कलर के अब ये वेरिएशन आया धोखे से था और ये जो वेरिएशन धोखे से आया था ये वेरिएशन कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद प्रूव हुआ कैसे हुआ देखो क्या हुआ जब ये ग्रीन ग्रास के ऊपर रेड और ग्रीन बीटल रहते थे तो इन कौओ के लिए रेड बीटल्स को डिटेक्ट करना घास में बहुत आसान था तो ये ग्रीन ग्रास में से रेड बीटल्स को पिक कर करके खाने लगे बट ग्रीन बीटल कीमो फ्लाज हो जाता था छुप जाता था इतने जल्दी दिखाई नहीं देता था एंड बिकॉज वो इतने जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता था या दिखाई नहीं देता था तो ये वाले बीटल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई और ये रेड वालों की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई तो यहाँ से ग्रीन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और रेड की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी ऐसा नहीं है कि रेड की पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी बट कंपेरेटिवली ग्रीन की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और रेड की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी तो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रही है स्पीशीज बट हाँ इस तरीके से हो जाएगी कि आपको मेजोरिटी यानी 99 परसेंट के आसपास सब जगह ग्रीन बीटल दिखाई देने लगेंगे ये ग्रीन बीटल वाला वेरिएशन ना पसंद आएगा इन बीटल्स को क्यों पसंद आएगा क्योंकि ये वेरिएशन इनको सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है ये अपने आप को बहुत आसानी से क्रोस से बचा लेते हैं और अपना काउंट बढ़ा पाते हैं तो ये वेरिएशन इनके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ है और ऐसे वेरिएशन जो इनके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रहे हैं उन वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट कर रहा है नेचर जब सिलेक्ट करता है इसको ये कंटिन्यू होता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन डील ही इस चीज़ पर करता है कि ऐसा वेरिएशन जो उनको इन्वायरमेंट में अडाप्ट होने में मदद करे वो उनको सर्वाइवल में मदद करे तो ऐसे वेरिएशन को नेचर सिलेक्ट करेगा और जान मूझ के उन दो वेराइटीज़ में से वो वेराइटी रखेगा जो ज़्यादा बेटर अडाप्टेड है तो ज़्यादा बेटर अडाप्टेड वाला वेरिएशन लिया उसको आगे बढ़ने दिया और जो कम एडवांटेज दे रहा था या ढंग से सर्वाइव नहीं करवा पा रहा था उसको धीरे धीरे करके कम कर दिया तो नेचर में ये चीज़ होती है इसीलिए हम कहते हैं एवोल्यूशन के पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है नेचुरल सिलेक्शन क्योंकि नेचर 
उसी स्पीशीज को आगे बढ़ाएगी जो बेस्ट रिप्रोडक्टिवली फिट है मतलब जो बेस्ट तरीके से उन रिसोर्स के बीच में रहकर अपना काउंट बढ़ा पा रही है खुद को रिप्रोड्यूस कर पा रही है अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है वो स्पीशीज ही आगे बढ़ती है तो इन दो वेरिएंट्स में से फिर ग्रीन वाला वेरिएंट बढ़ने लगेगा अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ यहाँ पर भी एक वेरिएशन आया है बट ये वेरिएशन ग्रीन कलर का नहीं आया ब्लू कलर का आया अब जितना ईजी उनके लिए रेड को डिटेक्ट करना होता उतना ईजी ब्लू को डिटेक्ट करना होता तो यहाँ पर कौए कुछ हेल्प नहीं करेंगे अलग से उनकी ही या फिर नेचर ब्लू को सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं देगा क्योंकि ब्लू भी डिटेक्ट हो रहा है रेड डिटेक्ट हो रहा है तो सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं मिलने वाला था यहाँ बट हुआ क्या क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत छोटी सी थी और कुछ ही ऐसे हमारे बीटल्स थे जो ब्लू कलर के थे तो हमने ऐसा माना कि ऑल ऑफ अ सर्डन ठीक है ये हमारा बस इमेजिनेशन है ठीक है ये सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए तो हमने ऐसा माना कि वहाँ पर उस घास के ऊपर आके एक हाथी ने पाँव रख दिया और उस हाथी ने पाँव कुछ इस तरीके से रखा कि मेजोरिटी ऑफ द रेड बीटल्स गायब हो गए और बाय चांस ऐसा हुआ कि जो बचे वो थे ब्लू कलर के तो ब्लू कलर के बीटल बच गए अब ये ब्लू बीटल बचेंगे तो ये रिप्रोड्यूस करेंगे और स्पीशीज ऐसी हो जाएगी तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि स्पीशीज पहले रेड थी फिर कलर चेंज होकर ब्लू हो गई बट यहाँ उनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा तो ये जो लाइनेज है या ये जो चीज़ हो रही है इसे हम कहते हैं एज जेनेटिक ड्रिफ्ट तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि बाय चांस या सडन एक छोटी पॉपुलेशन में कुछ ऐसा चेंज आ गया या कुछ ऐसा फैक्टर आ गया जिसने उस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया या एक ऐसे वेरिएशन को सिलेक्ट कर लिया जो वेरिएशन भले ही सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दे रहा था बट बाई चांस क्योंकि ऐसा हुआ तो वो स्पीशीज आगे बढ़ गई और दूसरी वाली स्पीशीज खत्म हो गई अगर पॉपुलेशन बड़ी होती साइज में तो ये चीज ट्रू नहीं होती तो ये सिर्फ छोटी पॉपुलेशन के लिए ही ट्रू माना गया है बट जैसे नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ऐसे ही वर्क करता है तो नेचुरल सिलेक्शन हो चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो दोनों ही कंडीशन में एवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि एक स्पीशीज कन्वर्ट हो रही है टू अ सेकेंड वेरियंट तो ये हम कैसे समझ सकते हैं ऐसे तो इनने कहा कि बहुत ऑब्वियस है दोनों सिचुएशन में कि जो एक रेयर वेरिएशन की तरह शुरू हुआ था जैसे स्टार्टिंग में पूरी रेड पॉपुलेशन में एक रेयर बीटल था जो ग्रीन था तो एक रेयर वेरिएशन की तरह जो शुरू हुआ था बाद में जाकर वो उस पूरी पॉपुलेशन का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन गया तो भले ही तुक्के से बाय चांस एक हल्के पुल्के वेरिएशन से शुरू हुई कहानी है बट उस स्पीशीज का डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर ये बन जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो कि जो इनहेरिटेड जीन की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती गई कि पहले वो इनहेरिटेड जीन काफ़ी कम लोगों में थी बट धीरे 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 क्योंकि सर्वाइवल एडवांटेज दे रही थी तो जीन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अब इस तरीके की जीन वाली है जीन्स आपको पता है ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन तो काफ़ी जनरेशन तक जब जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई उनको ग्रीन 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 वाली जीन मिलती गई तो पूरी पॉपुलेशन टर्न आउट टू बी ग्रीन तो इस तरीके से होता है ये चीज़ और इसी को हम कहते हैं दैट इट इज द एसेंस ऑफ एवोल्यूशन कि इनको चेंज यानी वो वाली जीन मिली जिसके अंदर वो रेयर वेरिएशन आया था और वो रेयर वेरिएशन वाली जीन बार 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 बढ़ती जा रही है हर जनरेशन में इसलिए हम कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग ओवर जनरेशन और इसी कंडीशन को हम कह रहे हैं कि हाँ अगर ये नहीं होता ये जीन इस तरह से पास ऑन नहीं होती हर जनरेशन में नहीं बढ़ती तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था अब हम डिटेल में देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन को देखो आप जानते हो भैया कि दोनों सिचुएशन में अल्टीमेट चीज़ एक ही हो रही है क्या हो रही है कि स्पीशीज चेंज होकर आपको एक नई वेराइटी मिल गई है रेड से ग्रीन रेड से ब्लू बट उसके बाद भी ये दोनों सेम नहीं है क्यों सेम नहीं है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में मिल रहा था सर्वाइवल एडवांटेज और सर्वाइवल एडवांटेज के कारण जो स्पीशीज थी उसने अपना कलर चेंज करके ग्रीन करना चाहा। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट केस में जो वेरिएशन है वो इसीलिए कॉमन हुआ क्योंकि उसने उनको सर्वाइव करने में मदद करी उसने उनको कीमो किया उनको छुपा लिया ग्रीन बीटल्स को ग्रीन बीटल्स ऑन द अपर हैंड आ गए क्योंकि इनको क्रो इतने जल्दी डिटेक्ट नहीं करेगा तो इनके यहाँ पर नेचर ने समझा कि अगर आपको बीटल्स की पॉपुलेशन को जिंदा रखना है तो इनको ये वाला वेरियंट देना ज़रूरी है अगर ये रेड रहे तो कौए इनको पूरी तरीके से खा लेंगे तो यहाँ पर इनको इसीलिए नेचुरली सेलेक्ट किया गया था इसलिए नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन में डायरेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है और ये इस तरीके से अडेप्ट करा रहा है बीटल पॉपुलेशन को ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में 
बेटर तरीके से फिट हो पाए या बेटर तरीके से अडाप्ट हो पाए तो ये है हमारा एसेंस नेचुरल सिलेक्शन का नेचुरल सिलेक्शन से भी एवोल्यूशन होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या फर्क है ये फर्क है भैया कि कलर चेंज हुआ था यहाँ पर भी पर सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था तो इस कलर चेंज ने इनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दिया सो दे हैड नो सर्वाइवल एडवांटेज इंस्टेड ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल सर्वाइवल था बीटल का कि एक कलर गलती से सर्वाइव कर गया एक कलर गलती से एलिमिनेट हो गया तो उल्टा भी हो सकता था बट गलती तो कैसी भी हो सकती है एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम इट इज अ मिस हैपनिंग तो एक मिस फॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये कि इतने सारे रेड होने के बाद भी उसने पैर उन्हें रेड पे रख दिया और वो जो दो चार ब्लू थे वो संभाव बच गए तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो था वो पॉपुलेशन का चेंज हो गया ये एलिफेंट इतनी ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाता बेटा अगर ये पॉपुलेशन लार्ज होती तो या ये पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता तो बट क्योंकि ये स्मॉल पॉपुलेशन में हुआ हुआ एक एक्सीडेंट था इसके कारण ये फ्रीक्वेंसी इन जीन्स की चेंज हुई और भले ही कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था उसके बाद भी ये पॉपुलेशन चेंज हो पाई दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन तो कोई आपसे पूछेगा कि डाइवर्सिटी विदाउट अडेप्टेशन किसके कारण मिलती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट तो विथ अडेप्टेशन नेचुरल सिलेक्शन विदाउट अडेप्टेशन इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट कि उसने अपने आप को नेचर में बेटर अडेप्ट करने के लिए कलर चेंज नहीं किया है बट बाई चांस ऐसा हो गया है कि जो स्पीशीज आगे बढ़ पाई है वो वाली बढ़ पाई है जिसमें एक ऐसा रेयर वेरिएशन था जिसके कारण उनका कलर चेंज हुआ और उस मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण वो कलर आगे बढ़ गया और वो स्पीशीज चेंज हो गई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन तो ये है हमारा नोशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का अब इन दोनों के बाद हमें देखना है ये तीसरी चीज ये जो तीसरी सिचुएशन है ना उस टाइम पे मैंने ये जान मुझ के आपको नहीं बताई क्यों नहीं बताई क्योंकि शुरू की जो दो हैं जैसे कि ये जिसमें से एक है हमारी नेचुरल सिलेक्शन एक है हमारी जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो तीसरी वाली है ये है इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट का कैसा इन्फ्लुएंस जैसे कि देखो अब इमेजिन करो कि पहले ये ग्रास थी ग्रास में रेड बीटल आराम से खुशी खुशी रहते थे मस्त थट्टे कट्टे थे गोल मोल बहुत अच्छा खाना खाते थे एकदम परफेक्ट अच्छी खासी हंसती खिलखिलाती जिंदगी चल रही थी बट फिर क्या हुआ ये घास बीमार हो गई इस घास में कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल डिजीज हो गई तो ये घास की तबीयत खराब है अब इन बीटल को क्या करना है इसी घास को खाना है और ये घास बीमार होने के कारण वहाँ पर घास की क्वांटिटी कम होती गई कम होती गई तो क्या होगा बीटल को अब सफिशेंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिलेगा जब बीटल्स को सफिशेंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिलता तो वो बेचारे सुकड़ के पतले हो जाते हैं तो ये बीटल ऐसे छोटू छोटू हो गए क्योंकि वो श्रिंक हो गए उनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा तो माल नरिस्ट हो गए वो अब क्या हुआ तो इनकी जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई वो भी ग्रो हुई वो भी मोटी नहीं हो पाई तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि पतले होने वाला जो कैरेक्टर है ये इनकी जीन्स में आया था और ये ट्रांसफ़र हो रहा है इसका ये मतलब थोड़ी है इसका ये मतलब है कि भाई नॉर्मल बन सकते हो तुम अगर तुम पूरा खाना पीना खाओ तो नहीं खाओगे तो ऐसे पतले दुबले रह जाओगे यही चीज़ इनने देखी अगली जनरेशन में जब घास ठीक हो गई जैसे ही घास ठीक हो गई ये बीटल वापस गोलू पोलू हो गए तो जब ये बीटल वापस गोलू पोलू हो रहे हैं घास के ठीक होने पर इसका ये मतलब है कि जो चेंज हुआ था वो उनके जेनेटिक मटेरियल यानी उनके डीएनए में नहीं हुआ था इसीलिए वो चेंज इनहेरिट नहीं हो रहा है वो उन्होंने अपने रहते रहते एक्वायर किया कि उनका वेट नहीं बढ़ पाया फिर नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं करा नेक्स्ट जनरेशन के पास भी फूड की स्केसिटी थी इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसी दुबली पतली थी बट जैसे ही ग्रास ठीक होती है फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ये बीटल्स वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये हैं हमारे ऐसे बीटल्स जो वापस से नॉर्मलाइज हो पाए तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा कोई जेनेटिक्स का रोल नहीं है कोई डीएनए में चेंज नहीं है ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगी ये वापस से अपना चेंज कर लेंगे तो इनके जेनेटिक्स में यानी इनके जीनो में कोई डिफरेंस नहीं आया यहाँ पर देखो 
in this case the change in size was a change in the phenotype phenotype yani aap already jante ho external appearance theek hai to external appearance mein change aaya hai ye inheritable character nahi hota agar inherit hona hota to fir genotype mein aaya hota बट यहाँ जीन्स में कोई चेंज नहीं है तो जीनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं आया है द चेंज इन साइज कुड नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन एंड एवोल्यूशन इन द स्पीशीज तो वो बाहरी बाहर का चेंज था खाना खाया फैट बढ़ा वो लोग गए खाना नहीं खाया पतले हो गए तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि पतले माँ बाप के बच्चे हमेशा उतने पतले रहें मोटे माँ बाप के बच्चे हमेशा उतने मोटे रहें तो ये हमारे खाने पीने पर भी डिपेंड करता है तो लाइक वाइज ये बीटल की कहानी थी तो हमने बीटल के तीन केसेस देखे आई होप तीनों केसेस हमें एग्जैक्टली exactly क्लियर हैं और हमें इन चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं है तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इनहेरिटेड एंड एक्वायर ट्रेट तो अगेन अब बोलोगे ये तो मैम हमें बता चुके हो हमें तो पता है इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है क्या होता है वो ट्रेट जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले आपकी जीन्स में जिसकी इन्फॉर्मेशन है जो उनके थ्रू आप तक ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे कि आपका स्किन कलर आपकी वॉइस आपका अंदर का ऑर्गन्स कैसे बने हैं कैसे नहीं बने आपके हेयर का टेक्सचर सारे कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ इनहेरिट हो रहे हैं यहाँ तक कि ये हमारी ईयर लोब ये हमारी विडो स्पीक ये हमारा टंग रोल कर पाना ना कर पाना सारे कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल होते हैं बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इनहेरिट नहीं किए जाते हम अपनी लाइफ में अपनी सराउंडिंग्स इनको एक्वायर करते हैं जैसे कि जर्मन सीख लेना फ्रेंच बोलने लगना तो अगर मेरे पेरेंट्स ने फ्रेंच या जर्मन सीखी है रेस्पेक्टिवली तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर वो अपने आप आएगी मुझे वो अपनी लाइफ में ही लर्न करनी पड़ेगी उनको बोलता हुआ सुनूंगी जब मैं ट्राई करूंगी वैसा बोलने का तो मैं सीखूंगी ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होते साथ ही जर्मन बोलूँगी ऐसा बिल्कुल नहीं है लाइक वेज और क्या जैसे कि वेट मेरे पेरेंट्स के अगर सिक्स पैक एब्स हैं तो मेरे थोड़ी ना हो जाएंगे मैं खाती रहूँ दिन भर पिज्ज़ा पेस्ट्री और इमेजिन करूँ मेरी बॉडी उनके जैसी हो जाएगी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चेंज उनने भी अपनी लाइफ में लाया था उनने अपना वर्कआउट करके वो फिजिक बनाया है तो मुझे भी उसी तरीके से वो चीज़ करनी पड़ेगी बिना ऐसा करे वो चीज़ नहीं हो सकती इसी चीज़ को इनने माइस में देखा था कि माइस की पूछा काटते रहते थे नेक्स्ट जनरेशन में उसकी पूछ वापस आ जाती थी तो ऐसे वाले ट्रेट्स एक्वायर्ड होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता इनहेरिटेड ट्रेट्स एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं बट एक्वायर्ड ट्रेट तो क्योंकि पास ऑन ही नहीं हो रहे तो इसीलिए एवोल्यूशन करा ही नहीं सकते अब देखो ये है हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेटा ये नहीं होते तो शायद हमें एवोल्यूशन पढ़ना ही नहीं होता और हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है हम बहुत अनजान रह जाते अपनी सराउंडिंग से हम कैसे बने इस बात से हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता शायद क्यों क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन थे ना इनने क्या किया एक शिप में बैठे और जब ये बाईस साल के थे तब ये शिप में बैठ घूमने चले गए तो ये एकदम गए पाँच साल तक साउथ अमेरिका के आइलैंड्स के आसपास घूमते रहे जब ये वहाँ पर घूमते रहे ना तो इनने वहाँ जाके कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी इनने देखा कि एक छोटे से लैंड में एक छोटे से एरिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप की छोटी छोटी बर्ड्स हैं जिनको इनने कहा फिंचज तो ये हम इन्हें डारविन फिंचज कहते हैं तो इनने देखा इन सबकी बीक्स अलग अलग हैं फिर इनको लगा बाकी तो एक जैसी हैं ये चोच क्यों अलग अलग हैं फिर इनने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये इसी जोग्राफिकल एरिया में रहती हैं ये और कहीं मिल भी नहीं रही हैं ये यहीं रहती हैं इनकी सिर्फ बीक अलग अलग है मतलब धीरे धीरे इस तरीके से वेरिएशन आया होगा कि हर एक टाइप की बर्ड एक अलग फूड खाती है कुछ सीड खा रही हैं कुछ वॉम्स खा रही हैं कुछ प्लांट की पत्तियां खा रही हैं तो ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमलेट हुआ होगा और उस वेरिएशन के चलते क्योंकि सब आपस में बेटर सर्वाइव कर पा रहे थे सब अलग अलग फूड पर रिलाई कर रहे थे तो इसलिए सारी स्पीशीज साथ में रहने लगी तो ये इनने ऐसा स्टडी करके देखा कि हाँ ऐसा कुछ होता है जिसके कारण इनमें सब में इतनी सारी वैरायटी बन जाती है तो इनको ये समझ आ गया था कि वैरायटी कैसे बन रही है इन्हें ये समझ आ गया था कि पीछे जाके देखूंगा तो इनका कोई कॉमन एंसिस्टर मिलेगा पर ना इनको ये आइडिया नहीं था कि ये जो चेंजेस आगे जनरेशन में जाते हैं ये जाते हैं कुछ डी में होने वाले चेंजेस के कारण या जीन्स नाम की कोई चीज़ होती है फैक्टर्स कुछ होते हैं इनको नहीं मालूम था हालांकि मेंडल और डार्विन लगभग सेम टाइम पे काम कर रहे थे बट क्योंकि उस वक्त ना ही हमारा इंटरनेट था ना ही रेडियो और पब्लिशिंग हाउसेस इतने थे तो 
उस वक्त कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट था वर्ल्ड के एक कॉर्नर में एक इंसान क्या कर रहा है दूसरे वाले को पता ही नहीं होता था तो ये दोनों साइंटिस्ट जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर रहे थे इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे एक दूसरे को जान ही नहीं पाए कभी तो इनकी जीत जिंदा रहते रहते या आपस में कभी मिले ही नहीं इनको पता ही नहीं चला कि किसी ने ऐसा भी बता दिया या किसी ने ऐसा भी बताया है अगर ये दोनों उस वक्त मिल जाते तो पूरी कहानी क्लियर हो जाती शायद कि हाँ ये एवोल्यूशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जीन्स में चेंजेस हैं जो ट्रैवल करते हैं इनको पता ही नहीं था कि चेंजेस कैसे ट्रैवल करते हैं वहीं मेंडल को ये नहीं पता था कि इनसे ऐसे एवोल्यूशन हो सकता है तो ये दोनों साइंटिस्ट इस वक्त नहीं मिल पाए इसीलिए ये बात नहीं पता चली कि कैसे ये चीज़ की जाती है तो इनने यही कहा कि इनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनने इनको ये बताया कि भैया नेचुरल सिलेक्शन के कारण एवोल्यूशन होता है पर इनको ये नहीं पता था कि वेरिएशन स्पीशीज में कैसे आते हैं और ये कैसे इनहेरिट हो जाते हैं क्योंकि ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स नहीं जानते थे बट क्योंकि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जानते हैं तो हमें तो पता है कि डी एन के टाइम वेरिएशन आते हैं और वही डी जब ट्रांसफर होगा तो ये इनहेरिट होते जाएंगे और इकट्ठे हो होकर एवोल्यूशन कॉज कर देंगे तो हम दोनों के आइडियाज को क्लब कर सकते हैं पर ये बेचारे अपने आइडियाज को कभी डिस्कस भी नहीं कर पाए थे डार्विन को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम कहते हैं कि डार्विन गेव एज दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो डार्विन ने हमें एवोल्यूशन कैसे होता है ये चीज़ समझाई है डार्विन ने हमें समझाया कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे वर्क करता है बट डार्विन ने एक चीज़ और करी है जिसके बारे में हम कोई बात भी नहीं करते या अक्सर भूल जाते हैं और ये चीज़ है कि डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे ये एक ऐसे इंसान थे जो नेचर पे स्टडी करते थे इसीलिए तो ये वॉयज पे गए थे घूमने तो ये एक शिप में बैठकर कर पाँच साल घूमने गए तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे इनने वहीं पर ऑब्जर्व करते टाइम ये चीज़ भी देखी थी कि अर्थ वार्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट में और उन्हें ये देखा कि ये अर्थ वार्म सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम करता है तो ये चीज़ यहाँ से कंक्लूड हुई थी कि अर्थ वार्म फार्मर का फ्रेंड होता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने का काम करता है तो इस चीज़ का क्रेडिट भी हमें डार्विन को ही देना है ठीक है इसलिए मैं कहती हूँ एन सी आर टी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इट हैज़ गॉट वेरी माइन्यूट डिटेल्स इन इट तो डार्विन ने दो चीज़ें बताई हमें एक द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसे हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं एंड दूसरा द रोल ऑफ अर्थ वॉम इन सॉइल फर्टिलिटी अब डार्विन की जो थ्योरी थी ना एवोल्यूशन की बेटा ये हमें ये तो बता सकती है कि हाँ सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कैसे आए मेंटल के एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बता सकते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है डीएनए कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है बट कोई भी दोनों में से कोई भी या उनके बताई गई कोई भी चीज़ हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी दैट हाउ डिट लाइफ औरिजिनेट ऑन अर्थ तो लाइफ अर्थ पर कैसे औरिजिनेट हुई ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये ना इधर डार्बन नॉर मेंडल नन ऑफ दैम कुड गिव अस तो ये लाइफ एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे हुई इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे मतलब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ना इनने बाद में इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी इनका नाम था जेबीएस बी हैल्डन तो जेबीएस बी हैल्डन आए और इनने आकर बोला 1929 में इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है ओपैरन ठीक है तो ये ओपैरन रशिया के थे ये ब्रिटेन के थे ये दोनों आए और इनने आकर ऐसा बोला कि लाइफ डेवलप हुई होगी सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से तो इनने ये चीज़ आकर बोली कि लाइफ सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है और ये उस टाइम के अर्थ पे हुआ था जब प्रिमिटिव अर्थ था जब उस पर कोई लाइफ नहीं थी तभी सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी तरह मिले और इनने लाइफ बनाई तो इनने जब ऐसा बोला ना तो लोगों को यकीन नहीं हुआ लोगों को लगा क्या आप करें क्या बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि सी ओ टू एच टू मीथेन ये लोग मिलकर कैसे एक सेल बना लेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा यकीन करना मुश्किल था और वैसे भी साइंस में लोगों की बातें तब तक नहीं मानी जाती जब तक वो एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूफ करके ना दिखाएं तो आप कोई भी चीज़ अगर लैब में प्रूफ कर सकते हो तो हम आपकी बात मान सकते हैं बाकी आप कुछ भी बोलते रहो वो बात सुनने वाला कोई नहीं है तो इनने ये जो स्पेक्यूलेट किया था कि अर्थ की कंडीशंस कुछ ऐसी रही होंगी जो आज की कंडीशन से बहुत अलग हैं जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं तो इनने पहले कहा कि ये सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पैथ्स ये सब बना लेंगे और उसके बाद उनमें कुछ केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा जिसके कारण एक सेल बन पाया होगा तो लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी एक सेल से तो जे बी हार्डन ये बोल के चले गए जब इन्होंने ये बोला ना तो इनके बोलने के बाद इसी चीज़ को प्रूफ करने का काम किया स्टैनले एल मिलर और हार्
1953 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट में इनने लैब में वो पूरी कंडीशन क्रिएट करी जो अर्ली अर्थ पे थी या प्रेमेटिव अर्थ पे थी वो पूरा सेटअप लगाने के बाद उतना ही टेम्परेचर उतना ही प्रेशर वैसा ही थंडरस्टॉम वैसी ही लाइटिंग सब कुछ वैसा रखने के बाद और वो गैसेज रखने के बाद जो तबके अर्थ पे थी इनने देखा कि लैब में उस जो इनने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के एंड में इनको अमाइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते दिखे तो इन्हें का मतलब ये बात तो सही है कि अगर हम सिंपल इन ऑर्गेनिक गैसेस को लें और वैसा एटमोसफियर प्रोवाइड करें जैसा अर्ली अर्थ पे था तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड्स वगैरह बन सकते हैं तो ये इन लोगों ने लैब में बनते हुए देखे और जब इन लैब में बनते हुए देखे तो लोगों ने ये बात मान ली कि हाँ ऐसा हुआ होगा उस टाइम पे अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी पूरा एक ऐसा कंडीशन थी जो एकदम रिड्यूसिंग कंडीशन थी जिसके कारण इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ बट उसमें ऐसा क्या केमिकल एवोल्यूशन हुआ कि सेल बन गया ये हमें आज भी नहीं मालूम ठीक है हमें ये ज़रूर मालूम है कि ये सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला मिला कर, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं या लिपिड्स प्रोटीन्स वगैरह बना सकते हैं बट हमें ये नहीं मालूम कि ये डी आर एन ए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलकर एक सेल कैसे बन गए तो ये चीज़ की डिस्कवरी अभी भी जारी है इस चीज़ पे अभी भी रिसर्च चल रही है बट ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि अगर अर्ली अर्थ का एटमोसफियर इनने जब क्रिएट करा लैब में तो इनने वहाँ पर वही रखा जो पुराने अर्थ पे था पुराने अर्थ पे अमोनिया थी मीथेन थी हाइड्रोजन सल्फाइड थी वाटर था बट ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो ऑक्सीजन ना होना बहुत इम्पॉर्टेंट था उस टाइम अगर तब ऑक्सीजन रही होती तो इस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट ना हो पाती तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होना रीज़न था कि लाइफ ओरिजिनेट हो पाई मतलब जो पहले सेल बने होंगे वो बिना ऑक्सीजन के रहते थे तो इसीलिए हम कहते हैं जो पहला सेल बना होगा वो एक ऐसी कंडीशन में रहना चाहता था जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो मतलब वो एक एन एरोबिक सेल था इसको अर्थ की उस वक्त पे जो टेम्परेचर था वो था लगभग 100 डिग्री सेल्सियस बहुत स्पार्क्स बहुत थंडर होता था वहाँ पर और उसके कारण ये मिक्सचर ऑफ गैसेस आपस में मिक्स होती थी और लाइटनिंग इन पे पड़ती थी तो थंडर स्टॉम वगैरह होता रहता था तो ये सब चीज़ें जब हुई तब ऐसा देखा गया कि एक हफ्ते तक ये करने दिया लाभ में और ये देखा कि जो पंद्रह कार्बन था जो मीथेन में प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया था सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में और इस तरीके से अमाइनो एसिड्स बन गए थे तो हमने मिलर और यूरिक एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स बनते देखे कि अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और अब जानते हो यही छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिल मिल कर पूरे प्रोटीन्स बनाते हैं यही प्रोटीन्स मिल के बनाएंगे आपकी सेल मेम्रेन यही प्रोटीन्स मिल के आपके बनाएंगे बाकी सारे ऑर्गेनल्स तो ये प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तो ये प्रोटीन्स इनने इस तरीके से बनते देखे इनके बाद दूसरे भी साइंटिस्ट आए जिनने सेम सेटअप लगाया अलग अलग गैसेस को अलग अलग टाइम पे फ्यूज़ होने दिया मिक्स होने दिया तो किसी ने शुगर बनती देखी किसी ने लिपिड्स बनते देखे तो ये सारी चीज़ें बनानी तो लाभ में लोग सीख गए बट ये नहीं समझ पाए कि ये सारी चीज़ें मिलकर एक सेल का फॉर्म कैसे ले रही हैं तो वो क्या ऐसा एवोल्यूशन हुआ वो उस चीज़ पर अभी भी रिसर्च चल रही है तो देखो ऐसा कुछ सेटअप उन्होंने लगाया होगा एक बहुत ब्यूटीफुल सा एनिमेशन है ये जिससे आप ये चीज़ देख सकते हो देखो इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पर सारी जो वाटर है उसके अंदर वो सारी गैसेस प्रेजेंट है ये गैसेस जा रही हैं इस चेम्बर में यहाँ प्रेजेंट है ये सारी गैसेस और अब यहाँ पर इस गैसेस में हो रही है स्पार्कलिंग ठंडलिंग वही टेम्परेचर वही प्रेशर सब रखना है अब धीरे धीरे कुछ बन के निकल रहा है ये जो चीज़ बन के निकल रही है ना बेटा इसी चीज़ में यहाँ पर इनने देखा कि इनको अमाइनो एसिड्स बनते दिखे तो यहाँ से इनने देखा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो यही जो हमारा एक्सपेरिमेंट है यही कहलाता है मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मिले और मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था अब ये आप समझ गए कि लाइफ कैसे आई होगी केमिकल एवोल्यूशन ज़रूर नहीं समझे क्योंकि किसी ने अभी बताया नहीं है बट बाकी हमें आइडिया है कि हाँ ऐसे कुछ हुआ होगा तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पीसीएशन देखो स्पीसीएशन क्या है स्पीसीएशन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन मतलब एक टाइप की स्पीशीज़ ऑलरेडी है इससे अब निकल के अलग अलग स्पीशीज़ का बनना हम स्पीसीएशन कहते हैं जैसे रेड बीटल्स पहले से हैं तो रेड से ग्रीन वाली बीटल की कॉलोनी बन जाना या ब्लू बीटल बन जाना ये चीज़ कहलाएगी स्पीसीएशन अब स्पीसीएशन को समझने के लिए ना हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं 
जैसे कि एक तो आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचुरल सिलेक्शन से स्पीसीएशन हो ही रहा था दूसरी चीज़ क्या है उसके लिए इमेजिन करो कि एक बीटल का ग्रुप है ठीक है ये बीटल का ग्रुप रहता है यहाँ पर इन बुशेस के बीच में तो ये बीटल यहाँ इन बुशेज में रहते हैं ये है हमारे रेड बीटल ये यहाँ इन बुशेज में रह रहे हैं अब ये बीटल जब यहाँ इन बुशेज में रहते हैं ना तो ये बीटल तो बहुत छोटे छोटे हैं तो ये वाले बीटल कोई इस वाले बुश में खाना खाने नहीं जाएंगे ये वाले बीटल हमेशा अपना पूरा जीवन इसी बुश के अंदर बिता देंगे यहीं पे जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उन्हीं के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे और ये पूरे के पूरे इसी एरिया में रहने के लिए अडाप्टेड होंगे वहीं यहाँ से दो किलोमीटर दूर जो दूसरा बुश है वहाँ पर भी बीटल्स रह रहे हैं बट वो वाले बीटल्स इन वाले बीटल्स से थोड़े से अलग हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर अलग एटमोसफियर में रह रहे हैं वहाँ पर अलग खाना होगा हो सकता है वहाँ कौए हों या कौए ना हों तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो होता क्या है कि बहुत रेयरली कोई ऐसा बीटल होगा जो सोचेगा नहीं चलो मैं तो आज घूमने जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर वहाँ के बीटल्स के साथ रिप्रोड्यूस करूँगा तो ये बीटल यहाँ आ गया इसने एक फीमेल बीटल को देखा और इसने कहा कि मैं तो इस कॉलोनी के बीटल्स के साथ रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ ये बीटल जब इस कॉलोनी के बीटल्स के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तब वहाँ पर आएगी कुछ वेराइटी क्योंकि वो वाली जीन्स जो इस पॉपुलेशन में थी वो उसमें थी नहीं तो ये वाली जीन को ये बीटल वहाँ लेके गया तो इस चीज़ को हम कहते हैं जीन फ्लो तो इस तरीके से जीन्स फ्लो हुई तो ये कोई ओकेजनल एडवेंचरस बीटल ही फ्लो करा सकता है हर बीटल इतनी मेहनत नहीं करेगा कि नहीं मुझे इस कॉलोनी में कोई अच्छा नहीं लग रहा मैं वहाँ तक जाता हूँ तो कोई एक खादा ओकेजनल एडवेंचरस बीटल ही होगा जो वहाँ से निकल इतना दूर ट्रैवल करके जाएगा किसी दूसरे बीटल को ढूंढने या फिर क्या हुआ होगा या फिर ये हुआ होगा हो सकता है कि यहाँ पर कोई क्रो रहा हो जो क्रो इन बीटल्स को पिक कर रहा था और पिक करते टाइम जब वो फ्लाई कर रहा था तो वो बीटल उनसे यहाँ पे गिर गया तो एक ये चीज़ हो सकती है कि वो खाने की जगह मुंह से गिरा दें बीटल को तो उस तरह से भी बीटल वहाँ पहुँच सकता है तो इन दोनों तरीके से ही क्या होगा जीन्स फ्लो होंगी जब जीन्स फ्लो होती हैं इस तरीके से माइग्रेट होती हैं तो यहाँ से कैरेक्टर्स मिक्स होने शुरू होते हैं बट अब क्या करें अब इमेजिन करें इमेजिन करें ये कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अलग तरीके से रह रही है अलग टेम्परेचर अलग उसमें यहाँ पर क्रोज हैं यहाँ पर क्रोज नहीं है तो हो सकता है यहाँ ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ रही हो वहाँ पर क्योंकि क्रोज नहीं है तो रेड बीटल की पॉपुलेशन बढ़ रही हो और अब हम इमेजिन कर लें कि यहाँ पर बीच में ऑलफ असाडन कहीं से आ जाती है एक रिवर अगर यहाँ पर बीच में एक रिवर आ जाए तो ये पॉपुलेशन एक दूसरे से और दूर हो जाएंगी क्यों क्योंकि अब और चांसेस कम हो जाएंगे कि इनके बीच में जीन फ्लो हो ऐसे ही जब सालों साल तक ये चीज़ होती रहेगी कि ये पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से मिलेगी ही नहीं और यहाँ की कंडीशन वहाँ की लिविंग कंडीशन से अलग है तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट मिलाकर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि नई स्पीशीज बन जाए तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्पीसीशन स्पीसीशन में न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है दो चीज़ों का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है एक तो नेचुरल सिलेक्शन क्योंकि वहाँ पर क्या एटमोसफियर है क्या क्लाइमेट है क्या अडेप्टेशन उनको चाहिए दोनों की अलग अलग है प्लस ऐसे बीच में से सार्डन लेकर रिवर आ जाना या अर्थक्वेक आ जाना ये एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सार्डन है किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि होगा बट ऐसा चेंज हो गया जिसके कारण ये स्पीशीज और फर्दर आइसोलेट हो गई रिप्रोड्यूस अब कर ही नहीं पाएंगी सालों साल तक रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी तो फिर नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी क्योंकि एक स्पीशीज वही होती हैं जो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हों जो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर पाएँ और अपने जैसे दिखने वाले फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स भी दे पाएँ अगर यहाँ पर ये चीज़ होनी बंद हो गई कि आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे मतलब ये नए सब ग्रुप या नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो ये चीज़ है हमारी स्पीसीशन तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन साथ में मिलकर दो आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स को और एक दूसरे से डिफरेंट और एक दूसरे से दूर कर दी जाएंगी इवेंचुअली इन दोनों ग्रुप के मेंबर्स साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर वो गलती से मिल भी जाते हैं तो तो इस तरीके से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज बाई जिस कैन हैपन अभी कैसे होगा देखो अगर ये गलती से मिल भी गए उसके बाद ये हो सकता है कि भैया डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस थे जो इतने स्ट्रॉन्ग या इतने सीवियर थे कि उनके कारण सीधे क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है तो स्पीशीज अपने आप ही बदल जाती हैं इसलिए हम कहते हैं एक कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ह्यूमन्स का फोर्टी सिक्स से फोर्टी हो जाएगा तो आप ह्यूमन नहीं बचोगे 
हो सकता है आप चिम्पैनजी बन जाओ तो ये हमारा क्रोमोजोम नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के लिए तो उन्होंने कहा कई बार डीएनए इस तरीके से बदल सकता है कि क्रोमोजोम्स ही बढ़ जाएं या कम हो जाएं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो गैमेट्स बनेंगे दोनों ग्रुप के वो अलग अलग बनेंगे और ये गैमेट्स फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि भैया एक ऐसा वेरिएशन इमर्ज होकर आया जिसने ग्रीन वाली फीमेल्स को ये बता दिया कि तुम रेड वाले मेल्स के साथ मेट नहीं कर सकते इनके साथ आप एक रिलेशनशिप नहीं बना सकते इनके साथ मिलकर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आप सिर्फ ग्रीन वाले मेल्स के साथ करते हो तो वो सिर्फ ग्रीन वाले मेल्स के साथ अगर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इससे नेचर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलेक्शन होगा कि ग्रीननेस को हम आगे बढ़ाएं और रेड कलर को हम गायब कर दें क्योंकि रेड कलर वाले मेल्स जब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो किसी काम के नहीं है तो इसीलिए फिर ग्रीन कलर आगे बढ़ेगा और अब अगर अब धोखे से ऐसा हो जाए कि ग्रीन कलर की फीमेल एक रेड कलर के मेल से मिल भी जाए तो भी उस फीमेल का बिहेवियर ये इंश्योर करेगा कि इनके बीच में कोई रिप्रोडक्शन ना हो तो इनके डीएनए में ऐसा चेंज हो चुका है कि वो इनको आपस में रिप्रोड्यूस करने से रोक लेगा और जिसके कारण जो न्यू स्पीशीज है बीटल्स की वो बनेगी और ये सारी स्पीशीज जो रहेंगी वो हमेशा ग्रीन बीटल की ही आगे बढ़ती हैं तो इस तरीके से स्पीसीशन वर्क करता है तो स्पीसीशन को वर्क कराने के लिए आपको देखना है क्या कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी तो बहुत स्ट्रांगली हम दो नई स्पीशीज बना पाएंगे तो यहाँ से हमने जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन सीखा कि एक पॉपुलेशन की जीन दूसरी पॉपुलेशन में कैसे एंटर हो रही है फिर हमने ये देखा कि सडनली रिवर वॉलकैनो अर्थक्वेक कुछ भी आ जाने से पॉपुलेशन और फर्दर सेपरेट हो रही हैं और वहाँ की एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में बेस्ट अडाप्ट करने के लिए नेचर भी एक रोल प्ले कर रहा है तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट कर पा रही हैं सो दिस इज ऑल फॉर आर टूडेज क्लास इन आर नेक्स्ट क्लास विल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय लर्निंग एवोल्यूशन इन अ बिट मोर डिटेल दैट इज इट थैंक यू